自在如风，无畏前行。订酒店就同城，同城旅行邀您观看启航当风起时。先包一下。这块性能更强自库更多反应更快而且跟所有电脑系统都能够匹配您在外边买不着行吧两万两千五再加十块十五块秦荣斌今天还能输吗刚刚那是最后一块了零点二的电阻得明天晚上才能到啊这样这五块呢您就先拿着后天八点您准时到我给你摆最前面这钱啊我先给你放那儿我等见啊我刚才的这就没了啊感谢各位的厚爱啊汉卡已经卖没了后天八点不见不散啊没了多谢支持多谢支持啊后天后天后天哇哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，别瞎跑。短短几天，咱们挣挣的钱比一一,一年的工资都多。老规矩啊，一人一份，还给他带一份吗？啊，给他找个信封，塞他抽屉里。不然怎么管肖哥叫肖哥呢？年纪不比咱们大，但都买这样的地位，这批不良的领导很狗。没有放那种片儿，快开门啊！干什么？好像有人来找你们来了，快快快，我把你们拖出去！工商局的，你检查。工商检查。工商检查。工商检查。我们被人点了。先把家伙事收拾一下。我们怎么跑啊？从窗户跑。你们先走。那你这干什么呀？赶紧收拾啊！快点，快点，快点，快点，快点！王文生，江哥，我，江哥，快走！过来给他。说这啥呢？我打电话给我，张大大伟，没证明马鞭子我怀疑，接受马鞭子我，你这个家伙怎么给我怀疑？有警察，你们人干嘛呢？快点开门！动不动？我们接到举报，有人诬告经营，其他人呢？没其他人，就我一个。你叫什么名字？我叫肖闯。全都是我一个人干的发挥积极的作用，作为社科研究单位的光荣一员，更应该抵制投机倒把等行为。当下，在社会主义同资本主义两种制度的斗争和较量中，意识形态领域仍处于前沿阵地。认清形势，为坚持和发展。看起张怎么回事还不到啊？今天是二四六研究室学习，谭主任不在，闭嘴。站好，站好！站位可站起来。知道外边在开什么会吗？知道。昨天还是我代表我们第三研究室读的报呢。知道还敢顶风作案啊？还敢打着计算所的名号到外面去做买卖？我问你，和你一起做买卖的都是谁呀、啊？你们盈利是多少？就我，其他人都不是咱所里的，而且。不管盈利多少，也都被工商局罚了呀。这个汉卡，谁做的？我。你？不，所长，我好歹也是燕大计算机系毕业的，靠自己本事考进咱们所里的，怎么就不能是我了呢？该交代的我都交代了，您要怎么处分，就处分我吧。看看你这个得力干将啊！所长，这个事儿啊，我知道了，我来处理。谁干的？还能是谁呀、啊？肯定是我呀、啊，谭主任
这说不定漂亮。公正，看没看出什么名堂啊？也是我研究生的人。裴清华。我也不知道呀，哥哥，那个灯怎么还不亮啊？我给这灯装了自动化电路，不需要人工控制，到了设定好的时间，灯会自动打开的。那是什么时间啊赶紧下来，摊主人找你。哎，你们轻一点吧。这和我的毕业设计一模一样，但……这是什么？说嘛。但这不是我做的，这不是你做谁做的？你这孩子，你……哎，好吧，好吧，是我，是我偷拿了他的设计图，偷做了汉卡，偷拿出去卖的。他就是一书呆子，他什么都不知道。看什么看？肖爽虽然不是什么大人物，但至少也敢做敢当。我不会让无辜的人给我背黑锅的。小裴啊，你到底跟这件事情有没有牵连呢、啊？师兄，对不起。所长，是这样啊，这个裴庆华呀、啊。是以第一名的成绩从燕大计算机系毕业的，而且到咱们所里一年多时间了，这个各方面都很优秀，从来就没有出过格，所以这个事儿啊，应该。组长，你看，从裴清华那找到了。这，这是我一年的工资啊。不是说被工伤罚没了吗？啊！这这这这就他才没有被工伤局罚，这个是我塞他桌子里的，跟他一点关系没有啊！是我，这个完全可以保证，真的是我，他他不知道。人赃并获，怎么还在狡辩呢？真的是我，这跟他没关系啊，所长。政治学习啊，每天的政治学习都学到狗肚子里去了吗？所长，你不要再说了。这件事情的性质是非常严重的，必须要严肃处理。明天你把这个，送给工商。所长，不是，所长，我我再跟你说一次，所长，你你你听听我解释，真的是我，不是，所长，哎，不是，所长，你听我解，跟他没关系。出来，你站着，你你跟所长讲，回去。真的是我，不是他，所长。我是不是和你说过，不让你买？哎，放心吧，师弟，这事儿啊，说得明白。哎呀，你是知道我小闯的，我这人仗义的，跟你没关系就是。资格和我说仗义
肖哥，你怎么坐这儿啊？你们塞钱的时候，就不知道塞的隐蔽点吗？宿舍和办公室都被翻了个遍，我我就是塞墙里，估计也没用。哥，我还想问你呢，你昨天怎么没跑啊？这事儿明显是被人点炮了，跑得了和尚跑不了庙。要是捅到所里，你们都得遭殃。哥，我们是真心的感谢你，没把我们供出去。那你，你你和裴庆华怎么办？不知道啊，钱也交了。错也认了，应该不会把我怎么样吧？专注儿童退烧二十一年，专业退烧守护成长。美玲邀您继续观看启航当风起时。嗯、这件事情，上午党组会议就决定了，不要再说了，所长。裴庆华的农村出身，家里也困难，来咱们所里这一年多时间，各方面的表现还是不错的，业务能力也是拔尖的。他这回有可能真的是被牵连了，您看能不能，您就网开一面，给他一个机会。顶风作案，影响恶劣，能不严肃处理吗？要都这么搞，这个计算所还办不办呢？二十岁出头，那还是个孩子。你说因为这么点小事儿，小事，我知道问题的根源在哪儿了，谭局长，有你这样的主任，这也难怪。哼，我看你前一段时间跟我说的那个代理进口电脑的事情啊，先缓一缓吧。哎哎哎，是是是是，所长，不不不，这这这是两码事儿。康普电脑在国际上那真的是一个大品牌，现在刚刚进入中国，他们迫切需要在国内找一个总代理，这个机会咱可不能丢啊！我看你的政治学习效果也是很差的。自动化所两年前就已经在给私人矿山做矿车了，还有那电子所，也是准备拿出一研究室，他去做买卖，这是趋势啊！此一时，彼一时嘛，你怎么总爱当这个出头鸟呢？你是想让我明天在文艺汇演的时候也宣布对你的处分吗？那，哎呀，在文艺汇演之前，我先宣布一件事情：第三研究室的裴庆华、肖闯，因私自在外，打着计算所的旗号，倒卖汉卡，给我们计算所造成了极其恶劣的影响。经研究决定，给予以上二人开除的处分。我希望大家引以为戒，杜绝此类的事情再次发生。好，下面有请第五研究室为大家带来表演。三句半，掌声欢迎。事情到了今天这一步，接受现实吧，谭主任，您怎么处分我都可以，只要能让我留在所里继续做研究。我那个嵌物室的课题，裴金华，该给你争取的，我都为你争取了。你呀、啊，还是想想开除以后怎么办吧。有件事情我要告诉你，你的户口要遣送回原籍
，那您能不能再宽限我几天？我出去找找别的工作，看看有没有单位能够接收我的档案。这样吧，我替你保留一个星期的时间。一个星期能找到什么工作呀？哎呀，你把嘴闭上吧，你还说话呢。开除我，我一点意见没有。可裴庆华他这么好的技术，他他做错什么了？他被开除？你问我，我还问你呢。他要是不跟着你的话，他怎么会有今天？谭主任，我先出去了。哎，裴清华，我们也没想到，小裴，还还能再跟领导说说说吗？谢谢你没能把我们说出来。对不起，这段时间感谢大家对我的照顾。师弟，师弟，怪我，怪我，怪我，对不起，我会负责任的。哎，你等等，我就不明白了，我我们靠本事赚钱，怎么就变成投机倒把了？他们太教条了，这样。你你以后跟着我干吧，肯定比现在强啊！我，裴庆华，出生在山东省威海市平阳县黄泥沟乡五台子村。我们村里世世代代都是渔民，我是全村唯一一个考上大学的人。燕京大学，我爸，我爸走得早，我妈借了全村所有能借的钱，供我上大学。我学了计算机，我也喜欢计算机，我就是想老老实实的搞研究，做有代表性的科研成果。你想想啊，村里走出来的穷小子，是个科学家，完美的像个童话一样，多好啊！小闯，是，你是帮过我。我们俩可能从来就不是一路人。清华。喂，妈。挺久没回家了，想给您打个电话，看看您过得好不好。甭担心我，我身体好着呢。<笑>哎，对了，惠丹昨天收到了啊。你呀，别老给我寄钱。你说你那点工资，你都寄给我了，你咋办？妈，我够呢。好好工作啊，咱是小地方出来的，不容易，你多谦让，少惹祸，听见没有？庆华，我听见了，妈，您放心吧。好，时间快到了，我挂了啊。
像你这样的高材生，这各个用人单位都得抢着要你呀、啊。怎么也自己出来找工作了？实不相瞒，我是，我是被银大计算所开除的。哦，开除了呀？哎，那我这里呀、啊，倒是有不少销售方面的工作，你看看你能不能胜任啊？只要是除了销售，别的我干什么都行。行，那我给你留意着，有合适的单位，给你打电话，好吧？哎，回去等信儿吧。那拜托您了。啊，行。哎呀，我已经跟你说了，我犯不着骗你。混合元器件真的已经被所里给收去了，钱也被工商发完了。你放心，我肖爽不赖账，我会想办法还给你们的。少废话。你给我听清楚啊！一周之内交齐欠我的十张饭卡，少一块的话，派出所会找你的，听见没有？你说我认识你们这帮人，你给我倒霉的！闪开，闪开，闪开！说碰见这帮人，真他妈倒霉！我知道你不想看见我，你放心，我马上搬走。我跟后勤部的人打过招呼了，他们同意你多住几天这么晚了，我来这干什么呀？哎，请点，请点，请点。肖哥，我们的一一点心意。肖哥，我们几个值钱的东西都在这儿了。把我卖了也不止这么多钱啊。是，还差挺挺多的。人家说了，只要汉卡，不要钱。你们要是想帮我，咱们就一周之内把那十张汉卡给赶工出来。问题是，上次那批元器件被所长没收了。有两个配件断货好久了，现在定，怎么也得一个多月呢。一个月，人家得从国外现调啊。那怎怎么办啊？秦荣斌，你怎么还结巴上了呀？啊？没你们事儿啊？我都被开除了，我还能怕被关进去两年不成？不不，不行！你和裴庆华已经为我们担了这么多了，再这样，我们成什么了？该来的躲不过呀，小哥，我们真的没别的办法了吗？改电路图，把电路图改成半条整流。啊，我是来拿东西的，办法、啊，办法倒是有，但在这儿弄。太扎眼了。
这个电路也可以使用半桥整流，只需要使用两只耳机管，将两者的输出端相连，输入端分别连带变压器的两端。这个结构比全桥整流更为简单，但是对技术的要求非常高，时间也很紧。每个汉卡必须进行严格的调试和校准，这项工序只能我来完成了。那还等什么呀？开工吧！开始吧。肖哥，你手都受伤了，还能拿捞铁吗？人小马哥身中数枪还屹立不倒，这点小伤，啥啥所以了。师弟，你怎么突然一下就想来帮忙了？大伙儿来研究所不易，我最能体会。我不想看到大家。和我一样的下场。那你工作的事呢？想好要怎么办吗？不知道。行，那我又欠你一次。事先说好的，你们的生意我并不想参与。这次。我只想帮三个朋友，干活吧。现在这变化也太快了。对呀。听你的。坐这儿。好。嗯在人民大会堂，宴请民营企业家，还有科学技术委员会的主任，亲自给他们颁奖，这盘是头一回吧？看来你还是不死心啊！哎，这不，过去的此一时，变成现在的彼一时了吧？此话怎讲？哎，这国家的政策方向，就这个事情，这不足以说明问题了吗？哎呀，老谭啊，我有时候搞不明白，你为什么要执着的非走到这一步呢？你看啊，从八七年的二八六建党，到今年的首批四八六，国际上始终领先咱们很多。我承认啊，科研很重要，但是咱们起步晚。咱们现在的研发进度，远远的不能满足国内各行各业对于先进计算机的需求。你这事儿，总得有人去干呐。那好像是商人的事情，不是我们这些科研单位能够解决的问题。部长，恰恰相反。如果我们代理像康普这样的品牌，我认为对咱们所里的研发那反而是有帮助的。你看啊，首先咱们可以了解到国际上最先进的技术和理念，同时呢，咱们也可以为国内的用户提供最专业的指导和帮助。这是国家的需求，也是咱们的需求啊。国家已经释放这样的信号了。哎呀，老谭，我不瞒你说啊。最近呢，我也在考虑这件事情。隔行如隔山呢、啊，做买卖不是那么容易的事情。这个我知道，但是现在真的是最佳的时机。目前国际上已经掀起了黑色风暴，所有知名品牌的计算机连年亏损，中国现在是他们的救命稻草。你像康普这样的品牌，那进入中国已经算是晚的了。如果再错过，那咱就真的没有太多机会了。此事非同小可呀，我们要对所里负责嘛。所长，这个您放心，我绝不从咱们所里边多带一兵一卒，我就带我那几个人去试试。那要失败了呢？我负全责。
这块废了，能焊就好好焊，焊不好别捣乱。大家，吃吃面。啊，给我尝一口。用完，吃面，给你吃吧，老公。你吃，来。电话，电话。哎，来了。喂，大哥，我是人才市场的，请问你是裴庆华同志吗？啊，是我。我告诉你个好消息啊，现在有一家单位同意录取你了，也能够接收你的档案了。请问，是哪家单位啊？河北邯郸德利水泥厂，啊，他们现在缺一个技术员，主要是负责水泥配比方面的工作。可是，我是学计算机专业的，这个岗位会不会有点儿？那你可想好了，你的情况特殊，现在只有一家单位能够接收你的档案，过了这村就没这个店儿了。你是农村来的吧？没工作你就得回原籍。你再好好想想吧啊。你不是跟我讲，拿下康普的代理权十拿九稳吗？又出问题了，晚了一步。这中间冒出来一个叫巴通的民营公司跟咱们竞争，但是康普那边呢还是很重视跟咱们的合作，他们提出来一个方案，咱们和巴通同时都卖康普电脑，谁卖的多，代理权就归谁。你怎么想？事已至此。也只有放手一搏了。另外，您看咱正式用人的时候，那俩孩子是不是先铺开除？又来了，你想让三世变成花果山吗？不是，我的意思，咱能不能再考虑考虑？糊涂还剩最后两张，再分站一宿。等明天交完货，我请大家伙去上卡拉 OK。嗯，等算最后两张汉卡，我就走了。先和大伙说一声。你走哪儿？邯郸有一家水泥厂，愿意接受我的档案，通知我明天去报道。水泥厂？你一个学计算机的高材生，你去水泥厂，你怎么想的？我怎么想的？重要吗？嗯他是因为咱们才落到这样，还不不计前嫌的帮咱们。我以前还在背后说过他清高，没想到他人这么好。既然去水泥厂，他可是我们计算所最好的研究员啊！你别哭啊，你，我们再想想办法。
，要不，要不咱们一起去找所长。坦白，汉卡是我们做的，要开除，就就开除我们。对，裴庆华对我们这么好，不能让他替我们背黑锅。我也同意，现在不是这个问题，该说的我都已经说了，可所长他就是不松口。那大家就一起求情，人多力量大。人多力量大，咱明天再试一次。好。明天早上，你们听我的。好。谁呀、啊？大清早。我，肖闯。怎么了？能不能麻烦你帮我一个忙？哎，总是吧？有事吗？那个，能不能请你帮我一个忙？能不能麻烦你帮我一个忙？谁呀、啊？啊，我，三爷的肖闯。哥。拜托你帮个忙，师长汉卡，起了。谢谢裴哥，可我们太累了，先去眯会儿啊。是。啊，走了。我不是跟你们讲了好几遍了吗？这件事情已经结束了啊，都先回去吧。所长，事到如今，我们就实话实说吧。卖汉卡这件事情，我们都有份儿，要开除把我们都开除了。小徐啊，你一直是要求进步的，怎么能带头做这种事情呢？威胁我把你们都开除了。好，都有份儿是吧？那就都开除。所长，我们真不是要逼你，实在是裴庆华太可惜了，这是他第一次犯错误。您以前常用周总理的话教育我们，畏惧错误就是毁灭进步。您还说年轻人不要害怕犯错误，我们都牢牢记在心里。这些都不算数了吗？是，我是讲过这些，但是具体问题也要具体分析吗？我在会上宣布了对他的处分，啊，一转头我出尔反尔，那就算我答应，大家能答应吗？啊？您真的知道大家是怎么想的吗？市长，市长，市长，市长，市长，市长，你，所长，所长，所长，所长，小徐，你等着。所长，所长，我知道，我是那个最没有资格来这里的人，但是我必须得来。要说裴庆华有错，那他唯一的错误就是跟我做朋友。他真的只是一名受害者，但他却承担了最严重的后果，这对于他来说不公平。虽然裴庆华来做的时间不长，但对于他的技术、他的人品，我们所有人都是心服口服的。是呀。五爷的刘向阳，他跟我说，裴庆华起得早，经常在图书馆里帮大家伙占位置。是啊，所长。还有四爷的陈超英，他那篇磁盘驱动器的论文，就是裴庆华帮他梳理的思路。还有
，还有食堂的阿姨，每次见到我都说，裴庆华为人勤俭节约，去食堂连道荤菜都不愿意打。对，这么好的一个年轻人，所长，再给他一次机会吧。是，是是是，谢谢。怎么回事？怎么回事？啊？这你们，谭主任，我们也是迫不得已的。你先把嘴闭上。这你们一大早不上班，都立着干什么呢？对对对，往后退。什么叫迫不得已啊？啊？没规矩，你们这是，这这这这，出去，走走走走走，出去，什么你们这是？太不懂事了，你说你，你看看你这些手下，威胁我，要把他们都开除，为什不不敢？所长，您先消消气儿，你你也知道我那儿就那么几个人。你说你要真给开除了，那我的公司就别干了。要不这么着，您把我也开除得了。你也这个态度吗？别别别别别急别急，我这儿给您开个玩笑。我知道啊，这个开除的命令宣布了，那就不能随便撤销。您您看这样好不好？呃，让裴庆华回来帮着我卖电脑，这不也算是个将功补过的机会吗？好了好了，就依着你吧。快把这烂摊子给我摆平了吧！那那就干脆趁着这机会，让你谁也回来吧，肖闯。你不要得寸进尺了吗？所长，咱今天要不就立个军令状，拿下康普合同的代理权，这几个人你得给我留下。那你要拿不下呢？我跟他们一块走。主任，结果怎么样了？主任，嗯，你想害死我呀？行了行了，都上班去吧啊！散了散了，散了散了散了，谢谢大家谢谢大家谢谢大家谢谢大哥，吃饭，回头请吃饭啊！慢点，谢谢大家，注意安全。别高兴了太早，拿不下康普电脑的代理权，你们谁都留不下。我们，我也，还有我。裴庆华呢？他现在应该在。我我现在去找他。师弟。我叫肖爽，以后我们就是舍友了。师兄你好，我叫裴庆华。哟，你就是那个全校第一啊！我就知道，你早晚都能考到所里来。哎，东西先放我床上啊。我去，你这也太多书了吧！哎呦呦，师兄给我吧。来来来来来，没事没事。师弟，你以后想干什么呀？我。我什么都不会，我就想做几个突破性的课题。我已经想好研究方向了，就做嵌入式瑞斯可计算机体系结构的分析与设计。你呢，师兄？具体我也没想明白，但我就想做大事儿。做研究不是大事儿吗？是大事儿啊，但好像不是我想要的那种。喂，喂，喂，喂，大叔。我喜欢电影里那些大英雄，轰轰烈烈，快意恩仇。我发誓。
以后唔会白日用嘴枪对住我个头。嘿，哎，师弟，以后你就是阿杰，我就是小马哥，你我照定了。新的，赔什么赔啊？我就有点轻度散光，平时带不带都行，凑合用吧。那可不行，你以后是要做科研、做科学家的，这这事儿可不能凑合啊。师兄，我不像你，北京孩子，我山东小渔村来的，我就想稳稳当当的搞我的研究，也算为国家做贡献。哎，什么北京、山东啊？以后我家就是你家，师兄，别研究没做好，眼睛就先坏了。你可以寄，有空见一下。能帮我把“北京”两个字拍进去吗？肯定的，这有嘛呀？这，你让在这儿。
如风。笑的风。